ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോക്കോ ഗ്രീൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കേക്ക് കാണാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇത് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഇത്ത ഉണ്ടാക്കി തന്നൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്താ തൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും ഈ കേക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒരു കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ നാല് കോഴിമുട്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അതുപോലെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ മൂന്ന് പാത്രം വേണം ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പാത്രം അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിൽ മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം പകരം നമ്മൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കപ്പ് ആവുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എത്രത്തോളം അരിക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് തവണ ഒക്കെ അരിക്കുമ്പോൾ കേക്ക് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കുക നാല് കോഴിമുട്ട എടുക്കുക നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റും അതുപോലെ എഗ് യെല്ലോയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം രണ്ടും വെവ്വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ മിക്സ് ആവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് കോഴിമുട്ടയുടെയും യെല്ലോയും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊടിച്ചത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കുറച്ചിടുക അതിനുശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്തതിടുക അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പകുതി പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊരു ക്രീമി ടൈപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കോഴിമുട്ടയുടെ യെല്ലോ കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് യെല്ലോ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ആ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നിന്ന് പകുതി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയാണ് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ക്രീമി ടൈപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ വൈറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് മാത്രം പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് അത്ര സോഫ്റ്റ് ആവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളേക്ക് ഞാൻ ഈ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനും
അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പുറത്തിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വിസിൽ ഞാൻ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ശേഷം ഉള്ളിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഈ പാത്രം വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് സമയം ഇനി അടുത്ത കേക്കും കൂടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ പാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം നാല് കോഴിമുട്ട വീണ്ടും എടുത്തു അതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റും അതുപോലെ യെല്ലോയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്ത ആ സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് നന്നായി ബീറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം അത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി കോഴിമുട്ടയുടെ യെല്ലോ കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനിലാസൻസ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള കാൽ കപ്പ് പാൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കാൽ കപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മളൊരു ചോക്കോ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് കളർ മിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ യൂസ് ചെയ്യാം അധികം ആൾക്കാർ ഈ ഒരു കളർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് കളർ പോലെ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് തന്നെ ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗ്രീൻ കളർ അല്ലേ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേക്ക് നേരത്തെ ഒരു ചോക്കോ കളർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടി കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി കേക്കിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്കോ കേക്കിനെയും മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് ആറ് പീസ് കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം വെള്ളത്തിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലിൽ പഞ്ചസാര കലക്കിയാലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം വെക്കാം ക്രീമ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് ക്രീം അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു ചോക്കോ കേക്കിൻ്റെ ലെയറും കൂടെ വെക്കണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളം വീണ്ടും ഒഴിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അമുലിൻ്റെ വിവോ ക്രീമാണ് ഇത് നല്ല ക്രീമാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് കഴുകി കളയാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പല്ല പിന്നെ നമ്മളിതാ വീണ്ടും ഒരു ഗ്രീൻ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വെച്ചു വീണ്ടും നമ്മൾ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ആറ് ലെയറായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ ചോക്കോ ഗ്രീൻ ചോക്കോ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ക്രീ
അപ്പം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കേക്കിന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ സംഭവം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു പോലെ കിട്ടില്ല ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കേക്കിനെ ഒന്ന് ചെരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ചോക്ലേറ്റ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കേക്കും സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് ചോക്കോ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കേക്ക് യൂട്യൂബിൽ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഒരു വിധമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നീറ്റാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് പൂക്കളും കൂടുതലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതെല്ലാവർക്കും തന്നെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് പുറത്തുനിന്നുള്ള വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മൈദയും കൊക്കോ പൗഡർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻ അത് നമ്മുടെ ഓൺ ക്രിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരാ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുക അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവ